katika pelka pelka zake bimu yake za kutafuta miche kwa ajili ya kilimo chake cha kijumba kilimskuma kuanzisha ukuzi wa miche kwani aligundua si yeye tu aliye na changamoto hili bali pia wakulima wengi katika eneo lake mche ni mmea mdogo ambao hukua kutoka kwa mbegu bora tu upate maji mwangaza na hali nzuri ya anga ukuzi wake huwa vyema Grace Rock ni shamba ambalo kazi yao kuu ni ukuzi wa miche. Tulikutana na msimamizi wa shamba hili bwana Njuroge akiwa katika pilka pilka zake za kila siku. Grace Rock ni ni shamba ama ni ni eneo ambapo huwa tunafanya kuzaji wa begu ndio kwa kimombo huwa tunaita seed leasing. Hiyo ni hiyo ni teknolojia ambao huwa tunanunua begu kutoka kwa kampuni zenye zimewajibika tunakuja tunapanda begu na kutoka hapo tunauzia wakulima wetu begu zetu huwa tunakuza kwa wale wakulima huwa wanatumia greenhouse ama hizi nyumba unaonanga za makaratasi so kwa greenhouse pia huwa tunauzia wakulima wadogo wale wanapanda kwa open field Kilimo ni biashara na kama biashara ama kazi yoyote ile ili uifanye vizuri na ufanikiwe lazima uwe na ujuzi kuihusu. Ndio maana hapa Grace Rock mbali na kuwatahini wafanyikazi wao wao hutoa mafunzo pia kwa wakulima wengine. Grace Rock huwa tunafanya trainings hii ni vile mkulima anaezaleta watu wake wa mikono ama yeye mwenyewe kabla aanze kulima akuje hapa tukae na yeye kwa wiki moja ambapo <coughs> huwa tunawatosha kitu kidogo sana karo kidogo sana kama wiki moja hiyo ni siku tano kuanzia Jumatatu hadi Ijuma huwa tunawatoza shilingi elfu tano kwa wiki moja na pia akikuja kwa siku siku huwa tuna tunampea tunamtosha shilingi elfu moja kwa masaa mawili so hiyo pia ni ni ile kitu huwa tunafanya Grace Rock na hiyo imesaidia wakulima wengi. Si wakulima tu bali pia kuna kampuni nyingi za mbegu ambazo huja mahali hapa na kufanya majaribio ya mbegu zao kabla ya kuuzia wakulima. Ni eneo ambapo kampuni kama Sijenta, Amilan, Copart, hizi kampuni kubwa kubwa huwa wanakuja na mbegu zao, wanaleta hapa, wanafanya trials mpaka wana, wanapata ile mbegu wanafaa kuuzia wakulima pia hiyo ni kitu huwa tunawafuatilizia na tunawapea tuna, tuna, tunashirikiana pamoja ili tukuje na matokeo muhimu kwa kutembelea nasari yao tuliona miche aina mbalimbali miche hii huwa na bei tofauti tofauti ikitegemea jinsi mbegu yenyewe walivyoinunua mche huo hutoa mazao vipi na kwa muda upi na mbinu walizotumia kuukuza mbegu zetu wakati tunanunua sana sana zinakuwa na bei sana. Juu hizi begu <coughs> meona kwa nasaria yetu. Hiyo begu kama pilipili hoho, kuna ile nyekudu, kuna ile ya majano, ndio tunaita red night, kuna admiro. Hizo sasa huwa unaona muche muche moja huwa inaenda kutoka shilingi kumi mpaka ishirini. So hiyo ni kitu unafaa kutilia maanani venye unapanda, venye unafanya dio pesa yako isije ikapotea <coughs> so grace rock tuko na hiyo process yenye huwa tunapandia begu zetu kwa trace hiyo tray iko na mashimo tofauti kuna tray dogo yenye iko na mashimo kama 60 ama 60 hiyo alafu mashimo yake ni pana hiyo huwa tunatumia kupandia miti unajua miche ya miti inakuanga na tap root so inahitaji nafasi kubwa dio iweze kukura chakura kidogo pia tuko na tray zingine iko na 160 hiyo tunatumia kupandia pilipili hoho mchanga wanaotumia kukuza miche si mchanga wa kawaida mchanga huo hutoka Mombasa kwani hupatikana kutoka kwa mafuvu ya nazi kimombo ukiitwa cocopit hiyo mchanga yetu huwa imetoka kwa kusiagwa kwa ile shell <coughs> ya coconut So after ikisiagwa hiyo dio sasa inapakiwa although ina, pia inakuwa treated dio isiweze kuleta magonjwa kwa begu najua magonjwa ikiingia kwa begu 
inaingia kwa miche. Kiingia kwa miche inaenda kwa shamba. So <coughs> ile matokeo ya mwisho itakuwa hasara kwa mkulima. So in short mchanga tunapata Mombasa kwa ile coconut imesiagwa. Sasa tuna inaletwa mpaka hapa kutoka hapa inakujanga ikiwa brocks ikiwa imeshikana kamoja inakuanga na uzito wa kilo so hiyo hiyo brock huwa tuna tunaitoanisha tunaikoroga tunaikoroga mpaka inakuwa mchanga yenye sasa imeachana kutoka hapo huwa tunachukua tray zetu ukijua kama ni muti unapanda kama ni nyanya kama ni ho sasa hapo lazima utumie ile tray inatakikana ama ile inastahili kwa hiyo mme. So unaweka kwa tre, unajaza. Mchanga huo hauchafui mikono kwani haunati kama mchanga wa kawaida na huwa rahisi mizizi kusambaa wakati inamea na hutolewa kwa vidude vya kupandia kwa njia rahisi sana bila kungoa ama kukata mizizi wowote kila begu hutegemea ni ya aina gani ile begu huwa inaenda haraka ni begu ya nyanya juu hiyo huwa inachipuka huwa inakoma wakati wa mwezi mmoja ama wiki nne so kuna hii ya pilipili hoho hiyo nayo inakuwa tayari kupanda wiki sita kiingia kama ni aina ya ya sukuma aina ya spinach pia hiyo inaenda wiki nne nne so aina ya miti kama tuseme tri tomato, ovacado, hiyo hukaa mwezi hata mwezi na nusu dio ichipuke. So inategemea ni begu gani umepanda. So e, kila begu inachukua wakati wake. Si miche yote hunyunyiziwa maji kwa kutumia mbinu ile ile. Ile michanga sana kwani bado haina nguvu tumia mfereji mdogo usio na maji mengi. Ile imekomaa na kumaliza wiki mbili unaweza tumia watering can. Baada ya kupanda nyanya na kufika wiki kama tatu hivi usiendelee kuinyunyizia maji tena. Kama nyanya ikifikisha wiki tatu na nusu unakata maji ndio ifanye hardening. Ndio uikaushe. Jiule mkulima ataikujia, ataweza kuchukua, apeleke kwa shamba, <coughs> haitamsubua mambo ya maji. So hiyo ndio tunaifanyanga tunaiharden. Ya, hivyo hiyo ndio nini hiyo ndio tunatumia kupanda mbegu zetu. Kwa kulitazama hili shamba barabara, utangamua kiasi kilichotumiwa hapa cha fedha ni gali, iwe ni kukuza miche, kupanda mimea nje ama kualipa wafanyikazi. Hivyo, lazima uhakikishe hupati hasara kwa kupoteza miche ama mbegu zako kwa wadudu. Kwa hii nyumba yetu, tunaweza sema ile kapito iko in, imezidi milioni moja. Kiangaria hiyo nyumba na hiyo na hiyo. So, lazima uhakikishe hakuna kitu inaleta hasara na ile kitu huwa inaumiza wakulima ama ile kitu huwa huwa inaangamiza mimea ni wadudu na magonjo na dipo hapo huwa tunasema kama hujui ni vizuri uende uende kwa masomo ufundishwe jinsi ya kuangalia nini na nini na kama uko na biashara hiyo ama unataka kuanza ni vizuri upatane na mtaalamu wa kilimo kama mimi as a qualified agronomist ndio niko hapa hiyo ndio kazi ile muhimu huwa ninaingia kila siku kila saa ama kila siku ninaenda through naona hapo kuna dumping off hapo kuna bright hapo kuna nini so ni, ni, kutoka hapo ninajua nitatumia dawa gani na ndio hii nihakikishe imekomesha huo mdudu ama <coughs> ama hama hiyo ugonjwa so kwa ufupi ninasema wakati unaanza kulima lazima uwe na maarifa ninafanya nini so kama we mwenyewe huwezi ni bora uingize mtu mwenye anaelewa mambo ya kilimo ndio mushirikiane muendelee pamoja faida za kilimo kama vile tunavyoelezwa si haba lakini lazima ufuate utaratibu ndio nawe utafaidika kilimo ukifanya vile inatakikana hiyo ni kitu inaweza kukupea pesa. Juu kilimo haitaki mambo mingi, ni ukue na capital, ukue na ile maarifa inatakikana na bila shaka uweze <coughs> kuelewa unafanya nini. Na hapo ndio tunasema mkulima lazima uanze maneno ya kuweka records. Ukiingia kwa hiyo ofisi yangu hapa. 
ninaweza kukutolea 2010 2013 2015 kulipanda hii nyanya na ilitupea hii pesa so hiyo ni kitu ingine una unajaribu kuweka record ukinunua dawa weka record ukinunua hii unaweka record so hiyo itakusaidia kufanya hesabu yako mwishowe utajua nitalima sukuma nitalima spinach nitalima nyanya ama ni nini so hiyo miaka nimefanya kilimo najua kilimo iko na faida lakini ukifanya vile inastahili na ufuatilie kitu ufanye hesabu ujue nitaenda na hii nitafanya na hii Bimwi Haki ni mkurugenzi wa shamba hili la Grace Rock naye alitueleza jinsi alivyoanzisha shamba hili mwaka wa 2012 Ni nini haswa kilichomsukuma kubuni shamba hili Tambo nilikuwa na I like mimi napenda farming sana hiyo is my hobby E, na sijui kama kwa sababu mama yangu pia alikuwa na farm na when we were growing up tuliona mama akifarm kwa hivyo tuka nikawa na hiyo desire ya kufarm so e, mwenyewe sijakuwa sija trained kuwa uh, agronomist ama mtu wa agriculture lakini napenda sana kabla ya kuanza ukuzaji wa miche hapo mbeleni walikuwa wameanzisha kilimo cha greenhouse lakini changamoto ilikuwa ni kupata mbegu safi kwa ajili ya greenhouse yao Hapo ndipo maarifa ya kukuza miche ikabuniwa. Bere ya kuanza ku, kuuza hizi mimea ni kuwa na greenhouse. Na tukaona shida sana kwa sababu saigine kama unataka hii seedling haupati. Na nikaanza kuwe, kujiwekea mimea yangu. Alafu ufamba za wakija wananuza oh, umetoa wapi, unaweza kuniwekea. Kutoka hapo nikaona niche. Nikaona tunaweza kufanya hii kazi na tusaidia wakuruma wengine. Hapo diyo nilipata desire sana ya kufanya nasari. Nasari unajua kitambo o wakulima walikuwa wanajiwekea nasari yao. Tunafanya hile tulikuwa tunaita tuta, kitambo, alafu mutu anapata hii mea yake. Lakini tukaona ukifanya namna hiyo, unapoteza mingi sana. Uki plant tuseme kama 1000, unapata 700. Kwa hivyo, unapoteza sana na hizi begu ziko beikali kwa sababu ni zile F1 zile hybrid e, na sasa ukiwa iko hybrid na upoteze unapoteza pesa mingi so tunafanya namna hii ndio tuache kupoteza hiyo mimea kuanza kilimo biashara si kazi rahisi hapo awali walipoanza ukuzaji wa miche walikumbana na changamoto kadhaa si haba challenges Tuna, sa ingini hata sisi tunapanda kwa sababu kama hii mumea hatupandi kwa mchanga, tunapanda kwa e, hii na hitu wa koko pit. Sasa sa ingine e, unapanda na hikui vizuri. So tukaendelea na mna hiyo, tuko na wataramu wengine wanatusaidia kama watu wa karo, wanatusaidia hata kujua ni wapi tutapata hiyo media. Na sasa tunaweza kusema tu ya expert. Kwa sababu sasa tunaweza kukua, kukuza mumea bila matatizo yoyote. Pole kwa pole walijikaza kibwebwe na kusonga mbele. Shamba lao sasa lina wafanyikazi wa nane nao wamegawanywa katika sehemu mbalimbali mbali, wakiwa na kazi tofauti tofauti. Kwa nasari tuko na watu waine kwa sababu nasari diyo fokazi yetu. Hawa wako permanent, wana kutoka asubui mpaka jioni wanafanya kazi ya nasari. Na hiyo kazi ya nasari ni kupanda, kuweka maji, kuangalia mumea na customer akija kumutolea mumea na kupak. Hiyo diyo ile kazi wa watu wa nasari wanafanya. Kati ya hawa, kuna yule ya kona hiyo ujuzi saidi. Sasa huyo diyo nakuwa supervisor wa, 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 wa nasari. Alafu kwa greenhouse, tukona wawili. Hawa wa greenhouse wawili, wanafanya kazi yote ya greenhouse. Saingine kazi nakuwa mingi na tunaandika uh, cashews. Hata kwa nasari, kuna wakati ingine, tunapata oda mingi na tunaitaji tupande haraka, kwa hivyo tunaweka cashews. Hawa wengine wawili, tukona manager, wa hii farm na yeye ndio anaangalia sasa kazi yote ile inafanyika na anasimamia ana, ana, ana anaangalia mambo ya agronomy yeye ni agronomist kwa sababu kwa hivyo anajua kila kitu vile tunakuza problems ni dawa gani tutatumia na pia anafanya uh, hesabu kwa sababu ni biashara kilimo ni lazima tujue tumetumia pesa ngapi tutapata pesa ngapi hiyo manager ndio anafanya kuna mwingine mtu mmoja ako kwa tree nursery. Yeye kazi yake ni kwa tree nursery anapanda, anafanya grafting, 
anafanya na mwagiria maji na hiyo ni kazi yake hapo pia nae wa, wa nane ni tuko na msichana wa customer service furaha yao kubwa hutokana si kwa fedha wanazopata licha ya kwamba kila mkulima hufurahia jasho lake bali kwa kuona jinsi wakulima wanaununua miche kwao wanavyonawiri na kujiendeleza kimaisha ile ya kwanza ni vile mi naona mkulima akichukua begu kutoka hapa anaenda anapanda alafu wanarudi kwa sababu wengine hata wanarudi wanaletea matunda anionyesha hii ndio ile eh, mishe ninunua kwako ndio nimepata nyanya hii ndio nimepata hoho hii hiyo inanipatia satisfaction sana nasikia furaha na nasikia kweli eh, ile vision nilikuwa naye nime, nime imekamilika kwa hivyo hiyo inanipatia uh, moyo sana na nasikia kuendelea tu na kufanya hii kazi. Ya pili e, e, ni income. Income ile tunapata tunafurahia kwa sababu tuki kuna cost kama e, dio uweke hii mumea. Kuna unanunua tree, unanunua media, uko na maji, uko na wafanyikazi na unanunua hiyo begu Uh, ikitokea i mean tukihesabu tuki, ile pesa umetumia na ile pesa umeuza kuna profit kwa hivyo hata hiyo profit inatufurahisha licha ya kwamba msimamizi wa shamba lao ana shahada ya kilimo na ubunifu na ni mjeledi kwa kazi yake Grace Rock bado hushirikiana na watafiti wa kilimo ili kujua mengi zaidi na kupata suluhu kwa shida zozote zile kuna partners wengi tuko nao kwa sababu ndio tufanye hii kazi hata kama tuko na agronomist huyo manager wa hapa kuna saa nyingine hatujui labda shida fulani imetokea na kuna agronomist wanatusaidia kama karo wametupatia uh, uh, nini usaidizi mwingi kuna makampuni ile tumepata nao kwa kutuuzia begu kama tuseme ya Miran kuna Sigenta kuna Simro Seeds kuna hata Royal Seed na watu wengine kadhaa kadhaa hawa wakati tuko na shida tuseme tumepanda hii nyanya ama tumepanda hoho na haijatokea vizuri tunawaita wanakuja wanalete wa, wataramu wao na tuna investigate problem hiyo iko iko wapi na tunaweza kuisugia namna gani ya kwa hivyo hawa pia wakati tuna kuna wakati mwingine tunataka kufundisha wa farmers wakiwa wengi tunaitana ile inaitwa field day farmers wanakuja hapa na hawa ndio wanafundisha wanawafundisha mambo ya magojwa watasuia magojwa namna gani wata wanaweza ku increase eh, yield yao namna gani sasa hiyo field iki tukija hawa wana tu support na pia wanatupatia wana sponsor pia vijana hawajaachwa nyuma katika miradi yao hapo awali watu wengi walidhani kilimo ni cha watu wazee ama waliostaafu lakini wao wangependa kuwahimiza vijana pia wapende kilimo. Kwa youth tunataka ku encourage youth wa wa wapende wa agriculture. Unajua hapo kitambo watu walikuwa wanasema yule mtu wa, anafanya agriculture ni yule hajasoma. Lakini hata mtu amesoma mimi nimefanya hata masters ya chemistry. Mimi mwenyewe nimesoma chemist na nimefanya kazi. Na kama ningejua afadhali nigeanza na biashara baadaye ya kufanya hiyo kazi nilifanya, alafu ndio nikakuja kwa hii. Kwa hivyo hata wale young we try tunajaribu sana ku encourage. Kama sasa hapa na tuko kwa hii community yetu tunasema mtu kama ako under 35 years na ametoka Lironi location tunamfundisha atumulipishi lakini watu wale wakitoka pande nyingine tunawalipisha pia haraka tunawapatia ile kitu wanaweza kupanda na wa have haraka na wapate pesa miaka michache ijayo haya ndio wangependa kutimiza kutoka wakati nilianza niko na desire moja hii kuna kwa vile hata mimi nimefanya production ya nyanya ya hoho challenge ile kubwa sana ni watu hawajui E, ni, ni, wataifanya namna gani ndio yopatie pesa e, kwa kisungu tutasema lack of knowledge hakuna watu hawajui na tungetaka Grace Rock Farm iwe resource center ya wakulima resource center ni kusema mkulima akija hapa tunaweza kumwambia mambo mengi kulinga, ku, ya, ya vile ataenda apande vile anaweza kupata mazao kubwa vile anaweza ku hata ku 
ku time season kuna wakati mwingine nyanya inatoka shilingi eh, 20 kwa kilo na kuna wakati mwingine nyanya inatoka shilingi 80 kwa kilo sasa mkulima akiwa na hiyo knowledge anaweza kujua saa hii ndio nitapanda saa hii sitapanda nyanya nitapata kitu kingine so tuna, tungetaka hii iwe center ile wa kulima wanaweza kupata hiyo information kwa sababu hiyo information ndio tumeona imeko, imekosekana na na ndio sababu hata wa youth hata wakienda wakiuliza mama zao tutapata pesa ngapi hata mama ajui kwa sababu yeye analima tu na ajui anapata faida ama anapata faida saingine yako na ngombe kumbe pesa inatoka kwa ngombe inaenda kwa mumea sasa ile tungetaka sana ni kuweza kufundisha wakulima uh, vile unaweza kulima na upate faida mzuri